ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதில் இது எஸ்எஸ்சியில் ரயில்வேல இது ரெண்டுலேயும் ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் கொஞ்சம் கொடுமையாக இருக்கும் கொஷின் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது பட் சிம்பிள் தான் ஆப்ஷன் ரொம்ப ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொஷின் எல்லாமே எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க இல்லை பெரிய பெரிய எக்ஸாம் சிஜிஎல் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்லு இல்லை என்டிபிசி இந்த ஏஎல்பி இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க பார்க்கும்போது என்ன தோணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனை முடிவு பண்ணுவாங்க ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு இது போட முடியாது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சிம்பிளாக தான் சொல்லி தர போகிறேன் ஃபார்மில் இது இல்லாமல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இரநூறு வீடியோ பக்கம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு வீடியோ இருக்குது அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அதில் ஒரு பத்து கொஷின் மேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது எல்லா சிப்லையும் வந்த ஃபீட்பேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து கொஷினுமே டேரக்ட் கொஷின் வந்திருக்கு நீங்கள் போட்ட வீடியோ வந்து சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ல ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆசின்னு சொல்லிட்டு அது ஒவ்வொரு சிப்லேயும் ஆறாறு கொஷின் வந்திருக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டனாக பார்த்தா நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் எந்த டாப்பிக் இருந்தாலும் சரி அது ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம போட வீடியோலேருந்து வந்துடும் அதெல்லாம் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலுமே என்னோடய வீடியோலேருந்து கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் கொஷின் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கொஷின் டூ ஆர்டிகல்ஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி அண்ட் ருபீஸ் நைன் சிக்ஸ்டி அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் அண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் தி ஓவரால் கெயின் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த கொஷின் என்ன சொல்லிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொருளில் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது ரெண்டு பொருளை கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு பொருளை விற்கிறாங்க இது வாங்கிய விலை இது விற்ற விலை இங்கே செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டு பொருளை பற்றி அவங்க பேசியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அது ரேட் எவ்வளோன்னு தெரியாது பட் விற்கிறாங்க எப்படி விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறாங்க 20% ஒன்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறாங்க இந்த பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் விற்கிறாங்க அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கும் போது எவ்வளோ விற்றுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக வாங்கிய விலை எப்படி இருக்கும் அந்த பொருள் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய் கம்மியாக வாங்கியிருப்பாரு ஏன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கும் போது எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய் அப்போ வாங்கின விலை கம்மியாக இருக்கும் அப்போ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே அதே பொருள் எவ்வளோன்னு தெரியல அந்த பொருளை எடுத்து விற்கிறார் இது வேறு பொருள் இது வேறு பொருள் இது எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு தான் இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வாங்கிய விலை தெரியாது இது வாங்கிய விலை எவ்வளோ தெரியாது பட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் நத்தம் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வாங்கிய விலை என்ன அப்போ விற்ற விலை எவ்வளோ இருக்குது எட்நூற்றி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு ஆட் பண்ண நாற்பது அங்கே கொடுத்துட்டு ஆயிரம் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் வாங்கிய விலை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு லாபம் வரும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா அதிகமாக வச்சுன்னா எனக்கு நஷ்டம் வரும் அப்போ நான் மொத்தமாக ரெண்டு பொருளும் சேர்ந்து எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரெண்டு பொருளும் சேர்த்தி பார்க்கும் போது எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்போ வாங்கிய விலை எவ்வளோ இருக்கும் விட்ட விலை எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா இப்போ வாங்கிய விலை எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறேன் இது நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் இந்த நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் எட்நூற்றி நாற்பதுனா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ என்ன பண்ணால் இந்த நூற்றி இருபது என்ன பண்ணால் எட்நூற்றி நாற்பதாக வரும் எத்தனை முறை பண்ணும் ஏழால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு எட்நூற்றி நாற்பது அப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பரு ஏழால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு நூற்றி இருபது வருது அப்போ இந்த இதில் என்ன நம்பர் இருந்தால் அது ஏழால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு நூறாக வரும் கண்டிப்பாக ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஏழ்நூறு அப்போ ஏழ்நூறுவா பொருள் எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றா இருபது லாபம் இங்கே தொள்ளாயிரத்தி ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு நாலு நஷ்டம் அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம்னும் போது நஷ்டத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நூறுரூவா வச்சு பார்ப்போம் நூறு ரூபாய்க்கு அதிகமாக இருந்தால் லாபம் நூறு ரூபாய்க்கு கம்மியாக இருந்தால் நஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறனால நாலு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம்னால நூறுலேருந்து நாலு கழிக்கிறேன் அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள
அஞ்சு பதினஞ்சு பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அஞ்சு அஞ்சு பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் அஞ்சு அஞ்சு பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் லாஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் லாஸ் ரெண்டு லாஸ் ரெண்டு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சிச்சு இதை பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு ஏழ்நூறு ப்ளஸ் ஆயிரம் ஆயிரத்தி எழுநூறு பொருள் ஆயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு வித்திங்கன்னா லாபம் தான் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் மீட் பண்ணிடலாம் அது நாலு ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது ஆப்ஷன் பட் இது எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணல சும்மா நார்மலாக ஒரு ஏழு ரூபா பொருள் எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்தா இருபது பர்சன்ட் லாபம் ஆயிரம் ரூபா பொருள் ஆயிரம் ரூபா கம்மியாக வித்தா நஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்தா லாபம் வருதாம் தொள்ளாயிரத்தி ரூபாய்க்கு வித்தா நஷ்டம் வருதாம் அப்போ அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஏழ்நூறு ஆயிரம் பாருங்க ஏழ்நூறு ப்ளஸ் ஒரு ஆயிரம் எவ்வளோச்சு ஆயிரத்தி எழுநூறுபா இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறுவா பொருள் இது வாங்கி விலை ஆயிரத்தி எழுநூறுவா பொருளை எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் எட்நூற்றி நாற்பது ஒரு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ லாபம் வந்துருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நூறுரூபா லாபம் வந்துருக்கு நூறுரூவா லாபம் வந்துருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு பொருள் ஆயிரத்தி எட்நூறு லாபம் நூறுரூபா லாபம் அப்போ இந்த லாபம் சதவீதம் என்னான்னு கேட்கும்போது அஞ்சு பதினேழு பை பதினேழு பர்சன்டேஜ் லாபம் லாபம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலையும் கேட்குறாங்க எஸ்எஸ்சி ஜெயிலையும் கேட்டிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ஜெயிலையும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு திரும்ப ரிப்பீட்டாக கேட்குறனால தான் பார்த்தா மாதிரி கொஷின் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது ரயில்வேல கேட்ட கொஷின் ஹன் ஹார்டிகல் இஸ் சோல்ட் அட் ஏ சட்டன் ப்ரைஸ் ஹேட் இட் பின் சோல்ட் அட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைஸ் வேர் ஹுட் ஹாவ் பீன் லாஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் இப்போ நிறைய முறை இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க பட் கொஷினே பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் மாதிரி இருக்கும் இதில் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது என்னன்னே புரியாது என்னென்னோ பண்ணி போடுவாங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக சால்வ் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதில் வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா கொஷின் அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு பொருளை நான் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு விற்கிறனால ஒரு பொருளை அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு விற்கிறனால எனக்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் ஏற்படுது அப்போ அப்போ முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நூறுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கழிக்க போகிறேன் கழிச்சு எனக்கு எவ்வளோ வரும் அறுபத்தஞ்சு ரூபா வரும் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு பொருளை விற்க எனக்கு இருக்கிற பொருள் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு விற்றுனா அது வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நஷ்டம் என்ன ஆகிருக்கும் நூறு பர்சன்ட் முப்பத்தஞ்சு கழிச்சு அறுபத்தஞ்சாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா இப்படி விற்கும் போது இதை வந்து வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நான் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ இந்த அறுபது ரூபாய்க்கு இந்த நூறில் அறுபது பர்சன்டேஜ் விற்கிறேன் அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படி விற்கும் போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே லாபம் ஏற்படுதுன்றாங்க இந்த மாதிரி சம்பவம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த அறுபது பர்சன்டேஜ் விற்றல அப்படி விற்றா நஷ்டம் ஏற்படும் பட் இதுக்கப்புறம் அந்த அறுபது பர்சன்டேஜ் என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ லாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அப்போ இந்த எத்தனை நாளுக்கு கண்டிப்பாக அறுபது ரூபா அதிகமாக இருக்குது அப்போ லாபம் தான் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அஞ்சு அதிகமாக இருக்குது அறுபது ரூபா பொருள் அறுபது ரூபாய்க்கு அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா லாபம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல லாபம் அறுபது ரூபா அறுபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு லாபம் இதோட அறுபது ரூபா அறுபத்தஞ்சு விற்கும் போது அஞ்சு எஸ்ட்டாக இருக்கிறனால அஞ்சு எஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால் அஞ்சு தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இது எனக்கு தேவையில்லை இந்த எஸ்ட்டாக வர அஞ்சு தான் எனக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த எஸ்ட்டாக வரது இந்த அறுபது ரூபா பொருள் அறுபத்தஞ்சு விற்கும் போது எவ்வளோ எஸ்ட்டாக வந்திருக்கு அஞ்சு ரூபா எஸ்ட்டாக வந்திருக்கு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ எனக்கு இந்த அறுபது வந்து நூறாக மாறணும் என்ன பண்ணால் நூறாக மாறும் அப்போ எனக்கு நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணி அறுபதால் டிவைட் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற நம்பரால் அறுபதால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் எப்பவுமே தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் இது ப்ராஃபிட் வாங்கிய விலை விற்ற விலை லாபம் சதவீதம் லாபம் அறுபத்தி ரூபா பொருள் அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் அஞ்சு ரூபா லாபம் அப்போ இப்போ இந்த நூறு ரூபா இந்த நூறு பை அறுபது போட்டிருக்கேன் ஏன் நூறு பை அறுபது போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்து
அறுபது பர்சன்டேஜ் நான் சேல் பண்ணும்போது எனக்கு அறுபது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இந்த முப்பத்தஞ்சு நூறுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு குறைச்சி அறுபத்தஞ்சுன்னு எழுதிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்ன அதுக்கப்புறம் என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி கட்டாக தான் இருக்குது அறுபது ரூபா காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும்போது எனக்கு அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் லாபம் கொஸ்டின் அதான் கேட்டுறேன் லாஸ்ட் டைம் பாருங்கள் வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் நவ் அப்போ இந்த அறுபது ரூபா பொருள் அறுபத்தஞ்சு ரூபா தான் லாபம் அஞ்சு அஞ்சு ரூபா லாபம் அப்போ அஞ்சு ரூபா எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எட்டு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் லாபமாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அரகுறையே தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க ஃபார்மில் வச்சு போடுறவங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க என்ன கொஸ்டின் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போயிடும் பட் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறையா இருக்குது உங்கள் ஆரோசனல் புக்கில் கொஸ்டின் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி இருக்குது மாடலில் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இ